So welcome to today's session that is sedatives and hypnotics. So starting from basic, sedative is a drug that reduces excitement and calm down the person. That reduces excitement and calm down the person. And hypnotic is a drug that produces sleep resemble normal sleep. So sedative generally produces sleep-like behavior. Like nausea means warm sing sensation. So alage sleep like sensation and coach. But hypnotic produces normal sleep. So what is generally sleep? <clears throat> so what is generally sleep? It is a state of rest accompanied by altered level of consciousness and relative inactivity and perception of environment decreases. Perception of environment decreases. So that is sedate one hypnotic and also a definition of a sleep. So it is a state of rest accompanied by altered level of consciousness and relative in activity and perception to environment decreases. So generally sleep is a resting condition. So the only thing is that consciousness is altered. So we have consciousness irreversible loss and reversible. We have to do the same thing. And Environment ante nidra boy time lo dadab mana environment mana saman lo lekada mari idan na gatte ka mana tagil na kani idan na mana meda patta kani manam general ka wake up order narutan mana lewat an zorut mana. So what is the general physiology of a sleep? So what is the general physiology of a sleep? Let's see. So the basics are very very important to enter into detail of any pharmacology of drugs. So physiology of sleep. Reticular activating system located in brainstem as well as cerebral cortex plays important role in sleep wake cycle. Plays a important role in the sleep wake cycle. And when we go to the male cortex, so when we go to brainstem or cerebral cortex, the reticular activating system is the key role play. So this reticular activating system is known as conscious center of brain. This center is not going to be in the unconscious level. So, if you are pregnant and delivery, if you are pregnant and 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 you are pregnant. That is because of reticular activating system, conscious center. The reticular activating system is a Conscious center of our brain. Sleep begins with the activation of pre-optic area of anterior hypothalamus. So sleep is the first thing to do with the anterior hypothalamus. The pre-optic area is the stimulate. And sleep promoting neurons releases GABA. Gamma amino butyric acid. Gamma amino butyric acid. Suppress. Excitation stimulus. So, we have to say that gamma amino butyric acid as well as glycine, both are the inhibitory neurotransmitters in the CNS. So, for promotion of sleep, the requirement of inhibitory neurotransmitter that is GABA, gamma amino butyric acid. During this time, pineal gland in the brain begin to secrete natural hormone that is melatonin during the night time. During the night time. And if you have 7, 8, 9 hours, during the evening, night time. So slowly melody releases from the pineal gland. You know pineal gland is gland present in the brain that releases sleeping hormone, melatonin. That releases sleeping hormone, melatonin. That melatonin secretion increases, the sleeping also increases. With the beginning of daylight, with the beginning of daylight, Melalo, sorry, melatonin level decreases and stimulates cortisol secretion that promotes wakefulness. That promotes the wakefulness. So, evening 7 to 8, 9, night I come to the melatonin levels. We have to look at the third one. So, in morning 5, 6, 7, so slow the melatonin levels. We have to make the melatonin levels. So, this is nothing but a part of a sleep wake cycle. So, this is nothing but a part of a sleep wake cycle. But if you want to know that inhibitory neurotransmitter GABA and the sleeping hormone melatonin is not available. 
సో ద స్లీప్ సైకిల్ ఈజ్ ఏ బిగ్ వన్ అంటే స్లీప్ సైకిల్ అనేది చాలా పెద్దదండి సో అంత డీటెయిల్ గా మనకు అవసరం లేదు సో రిగార్డింగ్ ద స్లీప్ సైకిల్ దెర్ ఆర్ టూ స్టేజెస్ ఆఫ్ స్లీప్ సైకిల్ దెర్ ఆర్ టూ స్టేజెస్ ఆఫ్ స్లీప్ సైకిల్ వన్ ఈస్ నాన్ ర్యాపిడ్ ఐబాల్ మూమెంట్ ఎన్ఆర్ఈఎం అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ర్యాపిడ్ ఐబాల్ మూమెంట్ నాన్ ర్యాపిడ్ ఐబాల్ మూమెంట్ కవర్స్ అరౌండ్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్లీప్ అరౌండ్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్లీప్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు నాన్ ర్యాపిడ్ ఐబాల్ మూమెంట్ సో ర్యాపిడ్ ఐబాల్ మూమెంట్ అంటే అంటే మనం కళ్ళు మూస్తాం కానీ కొంచెం ఐబాల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అండి అంటే జనరల్లీ మనం కళ్ళు మూసుకోగానే నెమ్మతిని నిద్రపోయే అవకాశం ఉండదు కదా కొంతమంది ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టవచ్చు కొంతమంది టెన్ మినిట్స్ పట్టవచ్చు కొంతమంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టవచ్చు సో ఈ టైంలో ఏమవుతుంది మనం కళ్ళు మూసుకుంటాం కానీ మన యొక్క ఐబాల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట బట్ ఎప్పుడైతే మనం స్లీప్ కొంచెం మంచి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు ఎటువంటి ఐబాల్ మూమెంట్ ఉండదు కాబట్టి దాన్ని మనం నాన్ ర్యాపిడ్ ఐబాల్ మూమెంట్ అంటాము మన యొక్క స్లీప్ లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది నాన్ ర్యాపిడ్ ఐబాల్ మూమెంట్ కిందకి వెళ్తుంది అండ్ సో దెర్ ఈస్ ఏ డ్రగ్స్ యాక్టింగ్ ఆర్ డ్రగ్స్ ఎగోన్ ఇస్ ద మెలటోనిక్ యాక్షన్ సో బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మెలటోనిన్ సో యూ ఆల్రెడీ నో మెలటోనిన్ ఈజ్ ఎ స్లీపింగ్ హార్మోన్ దట్ రిలీజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద పినెల్ గ్లాండ్ దట్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద పినెల్ గ్లాండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఆ స్లీపింగ్ హార్మోన్ విచ్ రిలీజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద పినెల్ గ్లాండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లిపిడ్ సాల్యుబుల్ మాలిక్యూల్ సింతసిస్ ఫ్రమ్ ఎమెనాసిడ్ ట్రిప్టోఫాన్ సో సెన్సిస్ ఫ్రమ్ ద ఎమెనాసిడ్ ట్రిప్టోఫాన్ అండ్ మెలటోనిన్ బైండ్స్ టు ఇట్స్ ఓన్ రిసెప్టార్స్ నోన్ యాజ్ మెలటోనిన్ రిసెప్టార్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెలటోన్ రిసెప్టార్స్ ఎంటీ వన్ ఎంటీ టూ బోత్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్స్ బోత్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగోనిస్ట్ ఆఫ్ మెలటోనిన్ రిసెప్టార్ ఈజ్ ర్యామిల్టియాన్ ఇట్ ఈస్ ఎగోనిస్టెడ్ బోత్ ఎంటీ వన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంటీ టూ రిసెప్టార్ ప్రొడ్యూస్ ఎ స్లీప్ అండ్ ప్రొలాంగ్స్ ద టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్లీప్ ప్రొలాంగ్స్ ద టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద స్లీప్ సో జనరల్లీ దిస్ ర్యామిల్టీ అండ్ యూజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్రాండ్ జెట్ ల్యాక్ అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం మీరు గమనిస్తే కనుక బీ ఫార్మ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు జాబ్స్ కి వెళ్తారు ఆ జాబ్స్ లో మీకు నైట్ షిఫ్ట్ డే షిఫ్ట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో ఎప్పుడైతే జనరల్ గా నైట్ షిఫ్ట్ కూడా మీకు ఉంటుంది ఏమవుతుంది మీ నిద్ర అనేది కొంచెం ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ స్లీప్ వేక్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఆ స్లీప్ వేక్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా జెట్ ల్యాక్ అనే బ్రాండ్ నేమ్ తో ఉన్న ర్యామిల్టీ అని తీసుకుంటారు అనమాట so ramiltian is agonistic melatonin receptor and promotes the sleep and prolongs the duration of sleep prolongs the duration of sleep and even kontha mandi chuste ganaka vaalla business paranga daily uh, transport lo ante oka state nunchi inko state ki velatam kontha mandi vere countries ki velatam kuda jarugutundi appude em avutundi appudu kuda sleep wake cycle alter ay chance untundi kabatti danni control cheyadaniki jet lag nathimat ramiltian ni teesukuntaru అది స్లీప్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయడంతో పాటు స్లీప్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయడంతో పాటు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ స్లీప్ వేక్ సైకిల్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ ర్యామిల్టీ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్సోమ్నియా ఇన్ ట్రావెలర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షిఫ్ట్ వర్కర్స్ ఇన్ ట్రావెలర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షిఫ్ట్ వర్కర్స్ సో దిస్ ఈస్ సింప్లీ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ వాట్ ఈస్ సెడేటివ్ వాట్ ఈస్ హిప్నాటిక్ వాట్ ఈస్ సింప్లీ ఏ స్లీప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెలటోనిన్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద ఫిజియాలజీ ఆఫ్ స్లీప్ up to now we discussed the things so simply what is melatonin what is the physiology of sleep how many types of phases of sleep and what is the simple definition of sedate one hypnotic and next moving to the our main topic that is classification of sedate one hypnotics based on the clinical uses so sedative hypnotics means group of drugs in that group of drugs there are sub group of drugs like hypnotics anxiolytics anti epileptics and the classification of this sub group is based on the clinical use based on the clinical use and the interesting thing for interesting thing from our platform is the mnemonics regarding the pharmacology it helps uh, to remember easily the all drugs so that is hypnotics that is hypnotics so hypnotics means uh, they produce sleep the trick is plan it so generally plan it antam kada so aa vidhanga meeru ప్లాన్ డిట్ అని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ప్లాన్ డిట్ అని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు సో రిగార్డింగ్ ప్లాన్ డిట్ యు కెన్ రిమెంబర్ ఈజిలీ
D means diazepam, T means triazolam, T means temazepam. All these are comes under hypnotic category that is under sedative and hypnotic based on clinical use. And next is angiolytics. Sedative hypnotic as a angiolytic. Sedative hypnotic as a angiolytic. They reduce or they break down or decrease the anxiousness, excess anxiousness. The trick is dokla, diazepam, oxazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam. So, angiolytics. And anti epileptics. The anti epileptics trick is LCD, that is lorazepam, chlorazepate sodium, clobazam, diazepam. The anti epileptics of sedative hypnotic are LCD, lorazepam, chlorazepate sodium, clobazam, diazepam. And angiolytics are diazepam, oxazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam. Hypnotic. Lorazepam, Lorazepam, Alprazolam, Nitrazepam, Diazepam, Trizolam, as well as Temazepam. So, these are the three subcategories of drugs under sedative hypnotics classified based on the clinical uses like hypnotic, like angiolytics, like anti epileptic agents. And uh, next, very interesting tricks on mnemonic the classification of sedative hypnotics, especially barbiturates. Based on, based on the duration of action. Based on the duration of action. So, the long-acting barbiturates are pentobarbitan, mephobarbitan. So, barbiturates are the tautoisomerism. Tautoisomerism exhibits as the same. Akram, we have phenobarbitan, phenobarbital, phenobarbitone, ketone, phenobarbital, oil, alcohol. So, the long-acting barbiturates, the long-acting barbiturates are phenobarbitone as well as mephobarbitone, long-acting PM. So, long-acting are, PM means uh, prime minister barbiturates, you can remember like that. And intermediate acting, that is butabarbitone as well as emobarbitone. Butabarbitone le da emobarbitone. So, already mix up and barbiturates and every tartomerism expect. Exhibit chest and matter. And the can what me, man own chazutamu, old chazutam. You know, barbitone as well as you know, barbitol. Okay. So that is intermediate acting. That is intermediate acting. So next, uh, short acting like uh, SP barbitol. SP barbitrates like seco barbitone, pento barbitone. Ultra short acting like thio pentone as well as metho hexton. Ultra short acting are TM, trademark. The trademark barbiturates are ultra short acting barbiturates. Examples like thiopentone as well as methohexidone. Non benzodiazepine like zolpidum, zoleplon, zopiclone. These are generally known as Z drugs. These are generally known as Z drugs. So, this is a classification of barbiturates based on the Duration of action, long acting, phenobarbital, mephobarbital, the trick is PM. Intermediate acting, the trick is BAI. B means butobarbitone, A means imobarbitone. Short acting, SP barbiturates, secobarbitone as well as pentobarbitone. Ultra short acting, TM barbiturates, thiopentone as well as methohexitone. Non benzodiazepine, zolpedum, zoleplon. Zopiclone. These are commonly known as Z drugs and otherwise also known as non benzodiapines. And the benzodiapines, so non benzodiapines mechanism similar ga but rundu voda chemistry structural paranga difference out of Rundu voda structural paranga difference out of that. Okay. I hope regarding audibility, visibility, everything is okay. If anything is there, so please message me. Okay, so next uh, pharmacology. So, we will discuss the major discussions of benzodiazepines and barbiturates. So, we will discuss the pharmacology comparative. We will discuss the pharmacology comparative. So, we will discuss the major pharmacology important points. 
and some of little bit regarding chemistry also we will discuss because మనం ఎప్పుడైతే ఫార్మకాలజీని మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీని కలిపి మనం చదువుకుంటే కనుక మనకి ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి ఇంకా ఈజీగా చాలా అర్థం అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫార్మకాలజీ ఆఫ్ బోత్ బెంజోడైపిన్స్ అండ్ బార్బిచురేట్స్ సో ద ప్రోటోటైప్ ద ప్రోటోటైప్ ఫ్రమ్ బెంజోడైపిన్ ఈస్ క్లోర్ డయాజిపాక్సైడ్ క్లోర్ డయాజిపాక్సైడ్ అంటే బెంజోడైపిన్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ డ్రగ్ వచ్చేసి క్లోరు డయాజిపాక్సైడ్ అనమాట అలాగే బార్బిచరేట్స్ లో ఫైవ్ ప్రైమ్ కామా ఫైవ్ సారీ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ ప్రైమ్ డైమిథైల్ బార్బిచరేట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బార్బిచరేట్ సో బెంజోడైపిన్స్ నుంచి చూసుకుంటే కనుక క్లోరు డయాజిపాక్సైడ్ అలాగే బార్బిచరేట్స్ పరంగా చూసుకుంటే కనుక ఫైవ్ కామా ఫైవ్ ప్రైమ్ డైమిథైల్ బార్బిచరేట్ ఆర్ బార్బిచరిక్ యాసిడ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ నుంచి ఫస్ట్ డ్రగ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్ so generally both benzodiazepines barbiturates acts on reticular activating system that is known as conscious center of the brain the conscious center of the brain is known as reticular activating system reticular activating system and regarding mechanism regarding mechanism barbiturates binds to barbiturates binds to Active site of the GABA-A receptor. Active site of the GABA-A receptor. So regarding the mechanism, the barbiturates binds to active site of the GABA-A receptor. And the benzodiapins of barbiturates are also the GABA-A receptors. But barbiturates are the active site of the GABA-A receptor. The benzodiapins are the allosteric site of the allosteric site. I hope you know allosteric site. the meaning of allosteric site that is other than the active site aithe so rendu barbiturates benzodiazepines rendu kuda gaba receptors bind avutani but barbiturates active site of gaba a receptors ki bind aithe benzodiazepines allosteric site ki bind avutani aithe ee rendu bind ante ee rendu anevi agonist both barbiturates benzodiazepines are agonist at gaba a receptors గాబా ఏ రిసెప్టార్స్ సో ఎప్పుడైతే గాబా ఏ రిసెప్టార్స్ గనక ఎగోనిజం జరిగితే ఏమవుతుందండి బికాస్ ఇంక్రీజెస్ గాబా మీడియేటెడ్ క్లోరైడ్ కరెంట్ ఇన్ టు ద సెల్ అంటే సెల్ లోపలికి సిఎల్ మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుందండి దట్ లీడ్స్ టు మైనస్ సెవెంటీ మిల్లీ వోల్డ్ దట్ లీడ్స్ టు మైనస్ సెవెంటీ మిల్లీ వోల్డ్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందండి హైపరపోలరైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ సిఎన్ఎస్ డిప్రెషన్ దట్ ఈస్ సెడేషన్ Benzodiazepine facilitate the action of GABA. Benzodiazepines facilitate the action of GABA. So generally, you can see that Benzodiazepines and Barbiturates are binding to the GABA A receptor. Barbiturates are binding to the active site of the GABA A receptor. And Benzodiazepines are binding to the allosteric site of the GABA A receptor. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ రెండు డ్రగ్స్ కనుక ఈ రెండు డ్రగ్స్ కూడా గాబాయ రిసెప్టార్స్ ని ఎగోనైజ్ చేసిన స్టిమ్యులేట్ చేసిన బ్రెయిన్ సెల్స్ లోపలికి సిఎల్ మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్లెక్స్ ఆఫ్ సిఎల్ మైనస్ ఇన్ టు ద సెల్స్ బ్రెయిన్ సెల్స్ నథింగ్ బట్ న్యూరోనల్ సెల్స్ లీడ్స్ టు హైపర్ పోలరైజేషన్ ద కండిషన్ ఎట్ విచ్ సెల్స్ ఇన్ ద రెస్టింగ్ కండిషన్ అండ్ దట్ లీడ్స్ టు సెడేషన్ స్లీప్ ఓకే సో రెండింటి కండిషన్ లో కూడా అదే జరుగుతుంది కానీ బార్బిచరేట్స్ యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ గాబా ఏ కి బైండ్ అయితే బెన్జోడైపిన్స్ ఎలోస్టరిక్ సైట్ కి బైండ్ అవుతుంది అనమాట ఎలోస్టరిక్ సైట్ కి బైండ్ అవుతుంది అయితే ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏం జరుగుతుంది బెన్జోడైజిపిన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఛానల్స్ అంటే ఎప్పుడైతే బెన్జోడైపిన్స్ గాబా ఏ రిసెప్టార్స్ నెగోనైజ్ చేస్తే ఆ క్లోరైడ్ ఛానల్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి క్లోజ్ అవుతుంది అంటే ఓపెన్ అయితే లోపలికి వెళ్తున్నాయి క్లోజ్ అయితే ఆగిపోతుంది బట్ బార్బిచరేట్స్ పరంగా చూసుకుంటే కనుక ఇంక్రీజెస్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఛానల్స్ అంటే సో ఆ ఛానల్ ఇట్లా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది సో కంటిన్యూస్ గా సిఎల్ మైనస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి పూర్తిగా సెడేషన్ కాకుండా హిప్నాటిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే బార్బిచరేట్స్ అనేవి ఎక్కువగా యాక్షన్ చూపించడం వల్ల బార్బిచరేట్స్ అనేవి ఎక్కువగా యాక్షన్ చూపడం చూపించడం వల్ల హై ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సిఎల్ మైనస్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్ సెల్స్ ఇట్ లీడ్స్ టు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో లీడ్స్ టు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో సో కంపేర్ టు 
benzodiazepines and barbiturates benzodiazepines are safest drugs because they are opening and closing of chloride channel but barbiturates permanently opening the chloride channel and increase the load of chloride channels may lead to side effects may lead to side effects aithe ee drugs entandi ee drugs cns meed act chestune kabatti cns meed effect padindante total body meed kuda effect padutundi so ee benzodiazepines barbiturates how they showing their effect on the remaining body parts first cns regarding benzodiazepines decreases time required to fall into sleep that is sleep latency period and drugs general ga endu chusukuntaru sedative and hypnotics nothing but sleeping pills evaraithe tondaraga nidra polekapothunnaro nidra le emito baadha padutunnaro vallu tondaraga nidra pattadaniki ee drugs chusukunte em avutundi 12 nindi nidra poyevallu 9 nnarake 10 nindi ki nidra povachu anamata and total sleep time increases total sleep time increases and effect of barbiturates on cns decreases sleep latency ante tondaraga nidra puchutadu chestundi but producing disturbed sleep due to alteration of sleep architecture so em avutundandi so ikkada kuda tondaraga nidra povataru but idi ekkuga action choopichadam valla ledha deeni dose ekkuvaina kaani mana sleep anedi maaripoye chance mana sleep cycle maaripoye chance untundi and regarding benzodiazepines reduces night wakenings ante nidra madhyalo levatam taggistundi and produce refresh sleep morning legam kalane kuda manaku chaala prashantanga anipistundi okay and next comparison of pharmacology effect of benzodiazepines on the lungs effect of benzodiazepines on the lungs endukante ivi cns meed act chestune kabatti peripheral ga beauty oka effect anedi untundi benzodiazepines on lungs minimal respiratory depression regarding barbiturates failure of respiratory system due to suppression of respiratory centers in the brain especially medulla lo unna respiratory centers ni suppress chesi respiratory system fail ayye avakasam undi and benzodiazepines on cardiovascular system no significant effect barbiturates on cvs సివియర్ హైపో టెన్షన్ బీపీ బాగా తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే సప్రెషన్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ సెంటర్ ఇన్ బ్రెయిన్ సప్రెషన్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ సెంటర్ ఇన్ బ్రెయిన్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బెంజోడైపిన్స్ ఆన్ జిఐటి నో సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫెక్ట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బార్బిచరేట్స్ ఆన్ జిఐటి రెడ్యూజెస్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ అండ్ కాజెస్ కాన్స్టిపేషన్ కాజెస్ కాన్స్టిపేషన్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బెంజోడైపిన్స్ ఆన్ కిడ్నీ no significant effect ante benzodiazepines anevi just allosteric site ki bind avutunnayi alage chloride channels ni open chestane close chestane but barbiturates just open chestunchadam valla ekku amount of cl minus elli adi brain ni high ga affect cheyadam valla aa effect remaining body parts meed kuda padutundi so compare to barbiturates benzodiazepines are safest drugs okay and next effect of barbiturates on the kidney effect of barbiturates on the kidney decreases glomerular filtration rate and reduce the urine output so gfr tagipothundi kabatti urine output kuda tagipothundi urine output kuda tagipothundi next effect on the liver so benzodiazepines same significant effect no significant effect and the effect of barbiturates on the liver increases levels of metabolic cyp450 enzymes generally phenobarbital called as auto inducer or self inducer of cyp450 enzymes so meeku telusu meer metabolism phase 1 phase 2 metabolism lo liver gurinchi chadutaru liver lo metabolism jarugutundi phase 1 phase 2 untundi andulo cyp450 enzymes anevi drugs ni metabolize chestayi drugs ni metabolize chestayi సో అలాగే మనం తీసుకునే డ్రగ్స్ అనేవి కొన్ని ఈ లివర్ మెటబాలిక్ ఎంజైమ్స్ ని ఇండ్యూస్ పెంచే ఉంటే కొన్ని ఇనిబిట్ చేసే ఉన్నాయి అనమాట అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫినో బార్బిటాల్ ఈజ్ ఏ బార్బిచురేట్ ఇంక్రీజ్ ద లెవర్ ఆఫ్ సివైపి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ మెటబాలిక్ ఎంజైమ్స్ అండ్ ఫినో బార్బిటాల్ నోన్ యాజ్ ఆటో ఇండ్యూజర్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఎంజైమ్ ఇండ్యూజర్ 
ఆటో ఇండ్యూజర్ ఆర్ సెల్ ఎంజైమ్ ఇండ్యూజర్ అంటే ఫినోబార్టాల్ మెటబాలిజం కి కావాల్సిన ఎంజైమ్స్ ని అదే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది అందుకని దీన్ని ఏమన్నారు ఆటో ఇండ్యూజర్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూజర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఫినోబార్బిటాల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ కార్బమజిపిన్ యాంటీఎప్లెప్టిక్ డ్రగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైక్ రిఫాంపిసిన్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఆర్టిస్నెట్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఫినోబార్బిటాల్ రిఫాంపిసిన్ కార్బమజిపిన్ అండ్ ఆల్సో ఆర్టిస్నెట్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఆటో ఇండ్యూజర్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూజర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ఎంజైమ్స్ సో ఇలాంటి పాయింట్స్ మిమ్మల్ని ఎక్కువగా కాంపిటేటివ్ సెక్షన్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్కెలిటల్ మజిల్ నెక్స్ట్ ఈస్ ద స్కెలిటల్ మజిల్ సో రిగార్డింగ్ హియర్ దెర్ ఈస్ ఏ నో సిగ్నిఫికెంట్ యాక్షన్ నో సిగ్నిఫికెంట్ యాక్షన్ సో హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ దే నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ దే ద ఇంపార్టెంట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద రిగార్డింగ్ ద బెంజోడైపిన్ ఫ్లాపీ బేబీ సిండ్రోమ్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ గనక ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ బెంజోడైపిన్ ఎస్పెషల్లీ డైజ్బమ్ లాంటి బెంజోడైపిన్స్ వాడితే ఏమవుతుందండి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డిప్రెస్ అవటం కావచ్చు లేకపోతే హైపోటోనియా అంటే మజిల్ మూమెంట్స్ తగ్గిపోతాయి మజిల్ మూమెంట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి ఎస్పెషల్లీ ఇన్ న్యూ బోర్న్ సో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ గనక ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో బెంజోడైపిన్స్ అనే డైజ్బమ్ తీసుకుంటే గనక ఆ న్యూ బోర్న్ బేబీ మీద రెస్పిరేషన్ మీద రెస్పిరేషన్ మీద అతని యొక్క మజిల్ మూమెంట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అతని యొక్క మజిల్ మూమెంట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో అలాగే బార్బిచ్ రేట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ చూసుకుంటే గనక మెగాలో బ్లాస్టిక్ ఎనీమియా సో మెగాలో బ్లాస్టిక్ ఎనీమియా బై బార్బిచ్ రేట్స్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ ద గట్ ఎస్పెషల్లీ ఫినోబార్బిటాల్ ఫినోబార్టాల్ అనేది ఫోలిక్ యాసిడ్ అబ్జార్బ్షన్ ఇంటర్ఫియర్ చేయడం వల్ల మెగాలో బ్లాస్టిక్ ఎనీమియా అనేది వస్తుంది అనమాట సో మెగాలో బ్లాస్టిక్ ఎనీమియా అనేది వస్తుంది సో ఇంకా జనరల్ గా సిఎన్ఎస్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ మేబీ డిజీనెస్ కన్ఫ్యూజన్ ఇవన్నీ కూడా కామన్ గా ఉంటాయి అనమాట అలాగే ఫిజికల్ అండ్ సైకలాజికల్ డిపెండెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సిఎన్ఎస్ మీద యాక్సెస్ అవచ్చు కాబట్టి డిపెండెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అండ్ బార్బిచ్ రేట్ జనరల్ గా రెస్పిరేషన్ ని తగ్గించడం లేకపోతే బీపీని తగ్గించడం కూడా బార్బిచ్ రేట్స్ లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గా ఉంటుంది 